Кабмін затвердив нового керівника Держпідприємства «Центренерго». Виконувачем обов'язків гендиректора став Володимир Потапенко. Фактично він очолює одну з найбільших енергогенерувальних компаній в Україні з червня. За квартал своєї роботи вже викликав обурення експертного середовища. Що встиг накоїти? Та головне, навіщо і для кого? Сюжет Віри Свердлик. Потапенко Володимир Іванович – виконувач обов'язків генерального директора «Патцентренерго». В активі має серйозний досвід роботи на керівних посади великих вугільних та вуглепереробних підприємств. Загальний стаж роботи – 36 років. Це досьє нового виконувача обов'язків гендиректора «Центренерго» на сайті самого підприємства. Щоправда, інформація не повна. У вузьких колах Володимира Потапенка більше знають як сматрящого сім'ї Януковича. Але то стара історія. Нині його пов'язують із іншою, але не менш відомою в Україні фігурою. Пов'язують цю людину з Ігорем Коломойським. Сам Коломойський таке твердження в інтерв'ю журналісту «Цензорнет» Юрію Бутусову відкинув. Говорят, сейчас вместо людей Каноненко в Центр Энерго ваши люди зашли. Не мои люди, а профессиональные и понятные нам люди, директор Потапенко. Что правда для энергетических экспертов Потапенко не така вже и зрозуміла фигура. Щойно він очолив Центр Энерго, підприємство припинило співпрацювати з державною шахтою Червонолиманська. А вугілля почали закуповувати в приватної фірми «Нафтафорс». Його возять із Росії, а за непідтвердженими даними навіть із непідконтрольних в Україні територій. А це серйозний злочин. Аби з'ясувати, чи правда це, команда сьогодні вирушила до офісу компанії. Я ніяку відношення до «Нафтафорс» не знаю, вибачте. Тут компанія така є. Така є. І нікого немає з представників? Ні, представників немає. Бувають вони не кожен день. Понимаєте? А це в цьому кабінеті вони теж перебувають? Чи де, чи де? Чи де вони? В цьому кабінеті бувають. У поважної компанії, яка укладає мільйонні контракти з держпідприємством, навіть власного офісу немає. В онлайн-базі юридичних осіб зазначено, «Нафтафорс» творена лише рік тому. Заставний капітал – тисяча гривень. Але фірма входить до потужної групи «Приват». І саме ця новостворена контора продає держпідприємству «Центр Енерго» вугілля за незрозумілу для енергетичних експертів ціну. Сьогодні Роттердам Плюс давав би ціну десь близько 1700-1800 гривень на тонні. На Краснолиманській шахті, наскільки мені відомо, близько до 2000 можна було купувати вугілля, а купується воно по 2000. 500 за тонну. Пояснюємо простіше. Уявіть собі, що йдеться не про вугілля, а про звичайну тканину. Ця від українського виробника і коштує дешевше. А ця така ж сама, але привезена із-за кордону і тому, звичайно, дорожче. Фабрика, яка раніше купувала вітчизняне, відтепер надала перевагу іноземному. То й нехай, скажете ви, все зрозуміло, відтепер готову сукню продаватимуть дорожче. Елементарні закони економіки. Але ж ні, чомусь готова сукня вартує дешевше. Покупець радіє, але фабрика банкрутує. В реальній історії фабрика – це українське підприємство «Центр Енерго». Сукня – це електроенергія. Її за безцінь продають щасливому покупцю. «Центр Енерго державна, вона продає в електроенергію при підприємстві Коломойської за заниженою ціною. Накладається враження, що вплив Коломойського і діяльність всіх високих посадовців в інтересах Коломойського стоїть головним пріоритетом. Якщо хтось надто багато заробляє, то хтось від цього програє. Програє в даному випадку держава. У профільному середовищі вже знялася хвиля обурення. Куди дивляться антикорупційні органи? Це чергова схема. Корупційна схема в енергетичному секторі держави. Нардеп Михайло Бондар звернувся до НАБУ. Підозра в тому, що фірми групи «Приват», які належать Іуру Коломойському, якраз в цьому зацікавлені. Тримати під контролем центр енерго, потім пізніше знецінніше його викупити і мати можливість собі поставляти на свої заводи дешеву електроенергію. Попросив вияснити, чи має місце оця злочинна схема, а 
і дати відповідь. На цю відповідь від правоохоронних органів чекають експерти. І найголовніше – кожен українець, який своїми податками вже змушений фінансувати ще вчора прибуткове, а сьогодні – збиткове держпідприємство «Центр Енерго». Віра Свердлик, Наталя Заморська, Віталій Аністратенко, Микола Антофічук. Сьогодні – канал «Україна».